okay well hello everyone welcome back welcome to the current affairs of 13th july 2021 let's see the first one which country has recently passed a bill criminalizing torture custodial deaths what is that country and it is basically pakistan pakistan capital and currency which is same and those are islamabad and the currency is pakistani rupee these are the capital and currency and basically ee custodial deaths anatondi concept enti anante ikkada custodial deaths ante meeku ardham kavali basically custodial deaths ante enti anante evarnaina sare oka criminal case lo offensive case lo evarnaina sare ప్రిజన్ లో పెట్టినప్పుడు కస్టడీలోకి తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళని చిత్రహింసలకి గురి చేసి లైక్ అది ఏ విధంగా అయినా సరే ఫిజికల్ గా అయినా సరే మెంటల్లీ మెంటల్ గా టార్చర్ పెట్టినా అదే విధంగా సెక్చువల్ వైలెన్స్ కి గురైనా కూడా తేని ఈ విధంగా ఏ విధ ఈ విధమైనటువంటి చిత్రహింసలకి గురి చేసినప్పుడు గురైన తర్వాత వాళ్ళు చనిపోతే అట్లాంటి డెత్స్ ని కస్టోడియల్ డెత్స్ అని అంటాం అయితే రీసెంట్ గా పాకిస్తాన్ దేశం ఏం చేసింది అని అంటే ఈ విధంగా కస్టడీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల మీద ఎవరైతే హింసకి పాల్పడతారో సపోజ్ ఎనీ ఎవరైనా సరే పబ్లిక్ సర్వెంట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఎవరైనా సరే ఈ చిత్రహింసలకి ఈ కస్టోడియల్ డెత్స్ కి దోహదపడ్డారు అని అంటే అలాంటి వ్యక్తులకి ఎంత ఫైన్ విధిస్తారు అని అంటే టూ మిలియన్ రూపీస్ ఫైన్ ని విధిస్తారు దీనితో పాటుగా టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ పది సంవత్సరాల పాటు జైల్లో ఉంచుతారు దానితో పాటుగా టూ మిలియన్ రూపీస్ అంటే టూ ట్వంటీ ల్యాక్ రూపీస్ ఫైన్ ని విధిస్తారు అదెవరు పబ్లిక్ సర్వెంట్ దీనికి దోహదపడితే అలా కాకుండా ఎవరైతే ఈ కస్టోడియల్ డెత్స్ అని అంటే సపోజ్ ఏదైనా జైల్లో పెట్టారనుకోండి ఆ జైలు ఇన్ఛార్జ్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి హయ్యర్ అఫీషియల్స్ ఎవరైనా సరే ఎవరైతే ఈ కస్టోడియల్ డెత్స్ అదేవిధంగా హింస జరగకుండా ఆపే పొజిషన్లో ఉంటారో అలాంటి క్యాడర్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఆపకపోతే అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్న ఆపకపోతే అలాంటి వాళ్ళకి వన్ మిలియన్ రూపీ ఫైన్ ని విధిస్తారు అదేవిధంగా వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అన్నటువంటిది కలుగుతుంది ఎవరండి ఎవరైతే ఇన్ఛార్జ్ గా ఉండి ఆపాల్సిన పరి ఆపాల్సిన క్యాడర్ లో ఉండి ఆపకపోతే అలాంటి వ్యక్తులకి వన్ మిలియన్ రూపీ ఫైన్ అదేవిధంగా ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు జైల్లో ఉంచుతారు ఇవన్నీ కాకుండా వీళ్ళిద్దరు కాకుండా వేరే ఇతరత్ర పర్సన్స్ త్రూ ఎవరైనా కాన్స్పెరసీ కాన్స్పైర్ చేసి అంటే కుట్రకి పాల్పడి ఇలాంటి కస్టోడియల్ డెత్స్ కి దోహదపడతారో అలాంటి వాళ్ళకైతే అప్ టు టూ అప్ టు త్రీ మిలియన్ త్రీ మిలియన్ వరకు అంటే వాళ్ళు చేసేటువంటి చర్యకి చర్యని దృష్టిలో పెట్టుకుని అప్ టు త్రీ మిలియన్ వరకు ఫైన్ విధిస్తారు అండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది ఈ త్రీ మిలియన్ రూపీ అన్నటువంటిది ఎవరికి వెళ్తుంది అని అంటే ఈ కస్టోడియల్ డెత్ కానీ లేదు అని అంటే హింసకి గురైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఈ అమౌంట్ అన్నటువంటిది వెళ్తుంది ఈ విధంగా కస్టోడియల్ డెత్స్ ని అరికట్టడం కోసం అని చెప్పేసి పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్ గా పాకిస్తాన్ సెనెట్ రీసెంట్ గా దీనిని ఆమోదించింది సెనేటర్ అయినటువంటి రెహమాన్ గారు దీనిని దీనికి ఆమోదం తెలిపారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రైట్ హూ విల్ బి ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ సిస్కో ఇండియా అండ్ సార్క్ రీజియన్ హుయేషి డైసీ చిట్టిలా పిల్లి షీ ఈస్ ద వన్ హూ హాస్ బీన్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ సిస్కో ఇండియా అండ్ సార్క్ రీజియన్ ఇక్కడ సార్క్ కి ప్రెసిడెంట్ అని దాని ఉద్దేశం కాదండి కాకపోతే సిస్కో అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే టెక్నాలజికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అంటే వన్ వన్ ఆర్ ద అదర్ వే హార్డ్వేర్ కంపెనీ అని చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా టెక్నాలజికల్ గా ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అని కూడా చెప్పొచ్చు దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయనంటే దోస్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా యుఎస్ కాలిఫోర్నియా యుఎస్ లో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ దేని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అండి సిస్కో అదేవిధంగా దీనితో పాటుగా సార్క్ విషయానికి వచ్చేసరికి సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ రీజియనల్ కోఆపరేషన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లోనే దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని అంటే దోజ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఖాట్మండు నేపాల్ టోటల్ గా దీంట్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్ కంట్రీస్ ఎంతమంది మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నారండి ఎయిట్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో భారతదేశం ఒక మెంబర్ కంట్రీయా అండి అన్న క్వశ్చన్ అడిగితే ఎస్ ఇండియా కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ కంట్రీస్ అయితే ఈ ఉన్నటువంటి ఎనిమిది మెంబర్ కంట్రీస్ లో రీసెంట్ గా అంటే లాస్ట్ గా జాయిన్ అయినటువంటి మెంబర్ కంట్రీ ఏది అన్న క్వశ్చన్ కూడా మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్ లో అడగొచ్చండి దట్ ఈస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశం వచ్చేసి రెండు వేల పదిహేనులో సార్క్ లో మెంబర్ కంట్రీగా జాయిన్ అయింది ఆ విధంగా లాస్ట్ మెంబర్ కంట్రీ 
టు జాయిన్ అన్నా లేదు అని అంటే కొత్తగా న్యూయెస్ట్ మెంబర్ కంట్రీ టు జాయిన్ ఇన్ సార్క్ అని అన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ విధంగా టోటల్గా ఎయిట్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఉంటాయండి అయితే ఇక్కడ సార్క్ రీజియన్ అని పర్టికులర్గా ఎందుకు మెన్షన్ చేసామంటే భారతదేశంతో పాటు సార్క్ రీజియన్ అంటే సార్క్ మెంబర్ కంట్రీస్ అయినటువంటి కంట్రీస్ ఆ దానికి సంబంధించి కూడా ఈవిడ ఈ సిస్కో ఇండియా అండ్ సార్క్ రీజన్ దీనికి ప్రెసిడెంట్గా ఈవిడ్ని అపాయింట్ చేశారు ఇదివరకు ఎవరు ఉండేవారు అని అంటే సమీర్ గార్డే గారు ఈయన ఈయన ఉండేవారండి అయితే ఈయన ప్లేస్లో రీసెంట్గా డైసీ గారిని రీప్లేస్ చేశారు ఆ విధంగా ఈవిడకి మరి లైక్ షీ హ్యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ 25 ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి ఈ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ ఫీల్డ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ విధంగా దీనికి సంబంధించిన సిస్కోకి సంబంధించినటువంటి స్ట్రాటజీ కానీ ఇంకా వేరే ఇతరత్ర ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ వీటన్నిటినీ చూసుకోవడం కోసం అని చెప్పేసి ప్రెసిడెంట్గా ఈవిడ్ని అపాయింట్ చేశారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి యష్పాల్ శర్మ పాజిటివ్ వే రీసెంట్లీ హీ వాజ్ అ ఫేమస్ హూ ఈజ్ హీ వాజ్ అ ఫేమస్ క్రికెటర్ అండి బేసిక్లీ ఈయన ఈయన చాలా లైక్ టీ ట్వంటీ మ్యాచెస్ కానీ అదేవిధంగా వన్ డే ఇంటర్నేషనల్స్ కానీ ఇట్లాంటివి చాలా మ్యాచెస్ ఆడారండి ఇది మాత్రమే కాదు దీనితో పాటుగా వరల్డ్ కప్ సాధించి వరల్డ్ కప్ విన్నర్గా కూడా మనం ఈయన్ని పేర్కొంటాం దీనితో పాటుగా రంజీ ట్రోఫీలో పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి కంట్రీస్కి కూడా ఈయన కోచ్గా ఉన్నారు అదేవిధంగా విమెన్ టీమ్ దీనికి కూడా ఈయన కొంతకాలం పాటు కోచ్గా పనిచేశారు అదేవిధంగా అది మాత్రమే కాదండి ఎంపైర్ అంపైర్గా కూడా ఈయన కొంతకాలం పనిచేశారు రీసెంట్గా హీ హ్యాస్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హార్ట్ అటాక్ వల్ల రీసెంట్గా ఈయన చనిపోయారు క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సైంటిస్ట్ ఆఫ్ విచ్ కంట్రీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ పెయిన్ ఫ్రీ బ్లడ్ షుగర్ టెస్ట్ ఫర్ డయాబెటిక్స్ ఎస్ ఏ సైంటిస్ట్ లో డెవలప్ చేశారండి దట్ ఈస్ ఆస్ట్రేలియన్ సైంటిస్ట్ ఆస్ట్రేలియా క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఏమి ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ క్యాన్బెరా అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ క్యాన్బెరా వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియన్ క్యాపిటల్ అండి అదేవిధంగా కరెన్సీ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ సి క్యాన్బెరా ఈజ్ ద క్యాపిటల్ of australia and the currency is australian dollar these are the things ikkada motta moduti desam ee blood sugar test pain free ante enti anante ippati varaku ee mana body lo unnatuvanti insulin levels ni manam test cheskodam kosam ani cheppesi that is nothing but blood lo unnatuvanti sugar levels ni manam test cheskodam kosam ippati varaku unnatuvanti technology enti anante manam fingers ni ప్రిక్ చేసుకొని దాని నుంచి వచ్చినటువంటి బ్లడ్ని మనం ఏదన్నా దాని మీద వేసి స్పాచుల మీద వీ హ్యావ్ వీ వీ వర్ అబౌట్ టు ఐడెంటిఫై మన బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయని చెప్పేసి డయాబెటిక్స్ పేషెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకునేవారు టెస్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళు ఇన్సులిన్ లెవెల్ అన్నటువంటిది ఎంత ఉంది అని అయితే రీసెంట్గా వీళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే ఆస్ట్రేలియన్ సైంటిస్ట్ ఈ బ్లడ్ ఫ్రీ సారీ పెయిన్ ఫ్రీ అన్నటువంటి దానిని ఆ ప్రికింగ్ ప్లేస్లో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ సెలైవాని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అన్నటువంటి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అన్నటువంటి టెక్నాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి కం దేశం ఏది అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఆస్ట్రేలియా కేవలం డయాబెటిక్స్కి మాత్రమే కాదండి ఈ టెక్నాలజీ అన్నటువంటిది ఈ పెయిన్ ఫ్రీ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు దీనికోసం యూజ్ చేసినటువంటి టెక్నాలజీ ఇంకా ఇతరత్ర డిసీజెస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం వివిధ టెస్టులు కండక్ట్ చేయడం కోసం కూడా దానిని టెక్నాలజీని యూటిలైజ్ చేయబోతున్నారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యూనియన్ టెరిటరీ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ యూటీ టు వ్యాక్సినేట్ ఆల్ ఇట్స్ రెసిడెంట్స్ విత్ ఫస్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ డోస్ వాట్ ఈస్ దట్ యూటీ అండి లడాక్ యూటీ వచ్చేసి రీసెంట్గా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఫస్ట్ డోస్ అన్నటువంటిది టోటల్గా నియర్లీ మోర్ దాన్ ఎయిటీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ రెసిడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఫస్ట్ డోస్ని ఫస్ట్ డోస్ ఇచ్చేసారండి అదేవిధంగా సెకండ్ డోస్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ సమ్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ సెకండ్ డోస్ వచ్చేసి సిక్స్టీ థౌజండ్ ప్లస్ రెసిడెంట్స్ వాళ్ళకి సెకండ్ డోస్ అన్నటువంటిది క్లియర్ అయిపోయింది ఇది మాత్రమే కదండి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇంకా ఇతరత్ర దేశాల నుంచి ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఇక్కడ లడాక్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు వాళ్ళకి కూడా నాన్ రెసిడెంట్స్కి కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ జాబ్స్ని 
అందించినటువంటి మొట్టమొదటి యూటీగా లడాక్ అన్నటువంటిది ప్రసిద్ధి చెందింది ఇది మాత్రమే కాదండి దీంతో పాటుగా కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ అన్నటువంటిది ఇక్కడ సర్ప్లస్ లో ఉందంట అయితే ఈ సర్ప్లస్ లో ఉన్నటువంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే థర్డ్ థర్డ్ ఫేజ్ ని కూడా వీళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు ఇచ్చినటువంటి వ్యాక్సిన్ డోసెస్ అన్ని కూడా ఎయిటీన్ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వ్యాక్సినేషన్ అన్నటువంటి దానిని ఇచ్చారు క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అకార్డింగ్ టు ఇండియా సెకండ్ యానువల్ లైట్నింగ్ రిపోర్ట్ విచ్ స్టేట్ హాస్ రిపోర్టెడ్ మోస్ట్ డెత్స్ డ్యూ టు లైట్నింగ్ స్ట్రైట్స్ స్ట్రైక్స్ సిన్స్ ట్వంటీ నైన్టీన్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బీహార్ రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి సెకండ్ సెకండ్ యానువల్ లైట్నింగ్ రిపోర్ట్ దీని ద్వారా ఏంటి అని అంటే బేసిక్లీ బీహార్ అన్నటువంటిది మొదటి స్థానంలో ఉంది దీని ద్వారా ఇది వరకు తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పటికి ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు జరిగినటువంటి లైట్నింగ్ స్ట్రైక్స్ అంటే ఈ పిడుగుపాటు వల్ల చనిపోయినటువంటి డెత్స్ ఇది వరకు టూ హండ్రెడ్స్లో ఉండేది రీసెంట్గా అయితే ఆ డెత్స్ అన్నవి ఫోర్ నాట్ వన్కి ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అంటే ఎంత శాతం ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అని చెప్పేసి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దీని తర్వాత అంత మొత్తంలో సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటిది ఏది అని అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ అండి టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ డెత్స్ నమోజ్ అయ్యాయి నమోదు అయ్యాయి థర్డ్ ప్లేస్లో మధ్యప్రదేశ్ ఉంది అదేవిధంగా ఫోర్త్ ప్లేస్లో వచ్చేసి ఒడిషా జార్ఖండ్ వచ్చేసి ఐదవ స్థానంలో ఉంది అంటే ఈ పిడుగుపాటు వల్ల కలిగినటువంటి డెత్స్ ఆ విషయంలో వచ్చేసరికి ఇవి ఈ స్థానాల్లో ఉన్నాయి అదేవిధంగా రీసెంట్గా కేవలం ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్ ఈ రెండు ఏరియాస్లో కలిగినటువంటి పిడుగుపాటు వల్ల చనిపోయినటువంటి వ్యక్తులు ఎంతమంది అని అంటే సెవెంటీ మెంబర్స్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్లోనే ఉన్నారండి అయితే వీళ్ళకి ప్రతిఫలంగా రాజస్థాన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అని అంటే ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఎక్స్క్రేషియా అని ప్రకటించింది రాజస్థాన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎవరైతే ఈ పిడుగుపాటు వల్ల చనిపోయినటువంటి ఫ్యామిలీ కుటుంబాలు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి ఫ్యామిలీకి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఎక్స్క్రేషియాని కేటాయించింది దట్ ఈస్ రాజస్థాన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఈ బేసిక్లీ ఈ పిడుగుపాటు అన్నటువంటిది లైట్నింగ్ స్ట్రైక్ అన్నటువంటిది మూడు విధాల జరుగుతుందండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఇంటర్ క్లౌడ్ ఇంటర్ క్లౌడ్ అన్నటువంటిది ఒక పద్ధతి ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఇంట్రా క్లౌడ్ అన్నటువంటిది ఇంకొక పద్ధతి ఇంకొక పద్ధతి ఏంటి అని అంటే క్లౌడ్ టు గ్రౌండ్ క్లౌడ్ టు గ్రౌండ్ ఈ విధంగా త్రీ స్ట్రైక్స్ ఈ లైట్నింగ్ స్ట్రైక్స్లో మూడు టైప్స్ ఉంటాయి అయితే ఈ మూడు టైప్స్ చెప్పడం వెనకాల ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ఎక్కువ డెత్స్ దేనివల్ల సంభవిస్తున్నాయి అని అంటే ఈ థర్డ్ వెరైటీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లౌడ్ టు గ్రౌండ్ పిడుగుపాటు అన్న అన్నటువంటిది మేఘం నుంచి భూమిని తాకినప్పుడు మాత్రమే ఎక్కువ డెత్స్ అన్నటువంటివి సంభవిస్తున్నాయి అదేవిధంగా ఇంటర్ క్లౌడ్ క్లౌడ్కి క్లౌడ్కి ఒక ప్రాంతానికి ఇంకో ప్రాంతాన్ మధ్య ఈ క్లౌడ్స్కి క్లౌడ్స్కి మధ్య ఉండేటువంటి జరిగేటువంటి ఈ లైట్నింగ్ స్ట్రైక్స్ వల్ల ప్రమాదాలు వాటితో పోలిస్తే ఈ క్లౌడ్ టు గ్రౌండ్ జరిగేటువంటి లైట్నింగ్ స్ట్రైక్స్ దానితో సంభవించేటువంటి డెత్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి దట్ ఈస్ అ థింగ్ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ మన్ So, which country will host the World Badminton Championships in 2026? What country is it? In 2026, the World Badminton Championships in 2026, the BWF World Badminton Championships in 2026, the BWF World Badminton Federation will conduct the World Badminton Championships in 2026. Where are the headquarters? Those are situated in... కౌలాలంపూర్ మలేషియాలో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నవి కలవు అయితే రీసెంట్గా కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఎక్కడ కండక్ట్ చేయాల్సింది కండక్ట్ చేయాల్సింది అని అంటే చైనాలో కండక్ట్ చేయాల్సిందండి కాకపోతే చైనాలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ దృష్ట్యా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో కండక్ట్ చేయలేకపోతున్నారు అయితే చైనా నుంచి ఫిన్లాండ్కి దీనిని షిఫ్ట్ చేశారు దాని తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఎక్కడ జరగబోతుంది అని అంటే చైనాలో జరగబోతుంది ఆఫ్టర్ దట్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ మన భారతదేశంలో జరగబోతుంది దట్ ఈస్ థింగ్ అది కూడా మిక్స్డ్ టీమ్ ఛాంపియన్షిప్స్ అన్నటువంటివి ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో చైనాలో జరగాల్సింది ఫిన్లాండ్లో జరగబోతున్నాయి అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో అయితే చైనాలో ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్లో అయితే మన భారతదేశంలో వీటిని కండక్ట్ చేయబోతున్నారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సిక్ హెలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు బి హెల్డ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి హర్యానా
ఫోర్త్ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్ ఛాంపియన్షిప్స్ అండి ఇది వరకు అసలు ఫస్ట్ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ అయ్యానంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వీటిని స్టార్ట్ చేశారండి అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఏంటంటే టూ థౌజండ్ అండ్ నైన్టీన్ థర్డ్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్త్ వన్ మరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో జరగాలి కదండి అని అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో రీసెంట్గా అయితే నవంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ నుంచి డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ వరకు జరగాల్సిందండి కాకపోతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ దృష్ట్యా దీనిని నెక్స్ట్ ఇయర్కి పోస్ట్ పోన్ చేశారు ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ అన్నటువంటి వాటిని అయితే మొట్టమొదటిది ఎక్కడ జరిగింది అని అంటే ఢిల్లీలో మొట్టమొదటిది జరిగిందండి అయితే సెకండ్ వన్ పూణే మహారాష్ట్రలో సెకండ్ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ వాటిని కండక్ట్ చేశారు థర్డ్ వన్ వచ్చేసి గౌహతి అస్సాం గౌహతి అస్సాంలో దీనిని కండక్ట్ చేశారు అయితే మొట్టమొదట జరిగినటువంటి దానిలో విన్నర్గా ఎవరు నిలిచారు విన్నర్గా నిలిచినటువంటి స్టేట్ వచ్చేసి ఏది అని అంటే హర్యానా విన్నర్గా నిలిచిందండి సెకండ్ రెండవ స్థానంలో మహారాష్ట్ర ఉంది అయితే రెండవ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్లో విన్నర్గా మహారాష్ట్ర నిలిచింది అదేవిధంగా రెండవ స్థానంలో హర్యానా ఉంది మూడవ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీలో జరిగిన వాటిలో కూడా అగైన్ మహారాష్ట్ర మొట్టమొదటి స్థానంలో నిలిచింది అదేవిధంగా హర్యానా అన్నటువంటిది రెండవ స్థానంలో నిలిచింది ఈ అన్నిట్లో కూడా మూడు సార్లు జరిగినటువంటి ఇవి ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్ ఛాంపియన్షిప్స్ వీటన్నిట్లో కూడా మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి స్టేట్ వార్ యూటీ వచ్చేసి ఏది అని అంటే ఢిల్లీ అండి మూడు సార్లు కూడా ట్వంటీ ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ మూడు సార్లు కూడా ఢిల్లీనే థర్డ్ పొజిషన్లో ఢిల్లీ అన్నటువంటిది ఉంది అయితే ఈ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ అన్నటువంటివి అండర్ ఎయిటీన్ ఛాంపియన్షిప్స్ అండి దీని ద్వారా ఏం చేస్తారనంటే ప్రతి సంవత్సరం ఒక థౌజండ్ కిట్స్ని వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఐడెంటిఫై చేసి ఈ థౌజండ్ కిట్స్కి ప్రతి సంవత్సరం ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ అన్నటువంటి వాటిని అన్న అమౌంట్ని గ్రాంట్ చేస్తారు అది కూడా ఎప్పటి వరకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అని అంటే ఆ ఐదు లక్షల రూపాయలు ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇస్తారు సో దట్ వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక థౌజండ్ కిడ్స్ని సెలెక్ట్ చేసి థౌజండ్ చిల్డ్రన్ ఐడెంటిఫై చేసి వీళ్ళు ఈ ఈ విధంగా ఈ విధంగా రెమ్యూనరేషన్ అన్నటువంటిది ఇస్తారు ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ హూ అమౌంగ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ టు స్కోర్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ రన్స్ ఇన్ టీ ట్వంటీ హిస్టరీ హూ ఈజ్ ఈ క్రిస్ కేల్ గారు రీసెంట్గా రీసెంట్గా ఏం చేశారంటే ఫోర్టీన్ థౌసండ్ రన్స్ టీ ట్వంటీలో పద్నాలుగు వేల రన్స్ని సాధించినటువంటి రికార్డ్ని ఎవరు సొంతం చేసుకున్నారంటే వెస్టిండీస్ బ్యాట్స్మెన్ అయినటువంటి క్రిస్ గేల్ గారు ఈ రికార్డ్ని సాధించారు ఈయన తర్వాత కిరణ్ పోలాడ్ గారు ఈయన తర్వాత అంతటి ఘనతని సాధించింది ఎవరు అని అంటే కియరాన్ పోలాడ్ గారు హీఈ్ ఫ్రమ్ ట్రినిడాడ్ ట్రినిడాడ్కి చెందినటువంటి బ్యాట్స్మెన్ ఈయన సమ్ టెన్ థౌజండ్ ప్లస్ టెన్ థౌజండ్ ప్లస్ రన్స్తో ఈయన తర్వాత సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నారు టోటల్గా ఈయన సాధించినటువంటి రన్స్ ఎన్ని అని అంటే ఫోర్టీన్ థౌజండ్ థర్టీ ఎయిట్ రన్స్ ఇప్పటి వరకు ఆయన ఆడినటువంటి టీ ట్వంటీ మ్యాచెస్లో పద్నాలుగు వేల ముప్పై ఎనిమిది రన్స్ని సాధించి వరల్డ్ రికార్డ్ని సొంతం చేసుకున్నారు క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ వన్ ఫర్ టుడే హూ అమౌంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బికమ్ ద నేపాల్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫర్ ద ఫిఫ్త్ టైమ్ ఎస్ ఐదవసారి కూడా పిఎంగా అయినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే షేర్ బహదూర్ దుబా గారు రీసెంట్గా నేపాల్ నేపాల్కి పిఎంగా అపాయింట్ అయ్యారండి నేపాల్ క్యాపిటల్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఏమేమి ఉన్నాయండి దోజ్ ఆర్ కాఠ్మండు అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ నేపాలీస్ రూపీ దీస్ ఆర్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ బేసిక్లీ ఈయన ఎవరిని రీ ఈ రీప్లేస్ చేశారు అని అంటే కేపీ షర్మోలి ఇవన్నీ రీప్లేస్ చేస్తూ ఈయన పిఎంగా అపాయింట్ అయ్యారు అదేవిధంగా ఈయన్ని ఎవరు అపాయింట్ చేశారు అని అంటే నేపాల్కి ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి విద్యాదేవి గారు ఈవిడ ఇవన్నీ పిఎంగా అపాయింట్ చేశారు ఈ విధంగా అర్లియర్ ఈయన షార్ట్ టర్మ్ వరకు మాత్రమే అంటే నాలుగు సంవ నాలుగు సార్లు పిఎంగా ఎన్నికయ్యారు లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు పిఎంగా ఎన్నికయ్యారు అని అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో పిఎంగా ఎన్నికయ్యారండి దాని తర్వాత దాని తర్వాత ఎవరు ఉన్నారంటే కేపీ శర్మ ఓలి గారు పిఎంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ ఐదవసారి కూడా ఈయన్నే పిఎంగా అపాయింట్ అయ్యారు ఈయన ఇలా పిఎంగా అపాయింట్ అయిన తర్వాత ఈ ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఫైవ్ సిక్స్ దాని ప్రకారం ఏంటి అని అంటే థర్టీ డేస్లో ఈయన అక్కడ 
ఆ స్టేట్లో నేపాల్లో ఉన్నటువంటి ఓట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని గెలుచుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే ఈయన ఫర్దర్గా పీఎంగా కంటిన్యూ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది దట్ ఈజ్ ద థింగ్ ఈ విధంగా ఐదవసారి కూడా పీఎంగా అయినటువంటి వ్యక్తిగా ఈయన ఈయన రికార్డ్ని సాధించారు క్లియర్ కదండి ఓకే వెల్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో అంటిల్ దెన్ బీ ఫిట్ బీ కన్సిస్టెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ